在这个 video 里，我会分享如何有效的用手挤奶。当你看完这个 video 后，再加上练习，你就会学到比用棒更有效的挤奶方法。安哥哥，大家好，我是安哥哥的丽丽。说到用手挤奶，很多妈咪都会说用手挤很累。有试过了，可是挤不到奶出来，或者说挤到肩膀都酸痛哦。也有人说，我都买了泵，何必那么麻烦学手挤啊？哎，可是你知道吗？手挤是有技巧的。当你抓到了窍门，你会发现，哇，原来用手挤比用泵更快、更有效，可以在比较短的时间内挤到更多的奶。学会用手挤母乳的技巧是非常重要的，因为即使你拥有一家很有效、很好用的挤奶器哈，你不知道哪一天你可能忘记带某个挤奶器的零件上班啊，或者你的挤奶器故障啊这一类意外哈，至少一双手是你随身携带的紧急后备 backup system 来的。好，废话少说，我们现在就开始手挤的教学。先做一个准备，你去准备一个干净的容器，纯奶瓶也可以，干净的碗也可以，这样子的 silicon 挤奶器也可以。在开始之前，先用肥皂把双手都洗干净，找一个舒服的座位坐下来。我们要开始喽，先找出最有效的手挤部位。首先，你要做一个 C 型的手势，把手放在乳房上，可是不要太靠近乳头，因为你只是挤乳头的话，是挤不到奶出来的，而且还会弄痛自己。大部分的妈咪觉得大概在乳晕边缘的这个部位是最有效的。待会开始手挤的时候，你可以自己摸索一下，找出对你最有效的位置。在教你手挤的方法之前，我们先来看一个错误的示范。那不要看到它挤到那么一大桶，就以为你也是要这样子拉扯拉扯的动作来挤哈、哦。正确的手挤方法应该是这样子的。刚才我们说的 C 字形手势对吗？你放在乳晕的边缘。然后你往内按，要用手指多肉的部分去按啊，不要只是用手指尖，手指按下去，挤下去，然后在没有摩擦皮肤的情况下，往乳头的方向推。OK， 没有摩擦皮肤就是这样子啊，我的手这样子放，按下去推，按下去推，如果摩擦皮肤就是这样子的。这样子按，这样的推是没有摩擦皮肤的。然后 ，OK， 按下去，挤，推，放手，手还是在同一个位置的。OK， 按下去，挤，推，全程是没有摩擦皮肤的。往内按，挤下去，推，放手，往内按，挤下去，推，放手，就这样子。如果刚才说的你试了，可是奶水没有立刻喷出来，那个是正常的，因为无论是亲喂 baby 还是挤奶或者泵奶，都是需要先引发奶症，奶水才会大量喷出来，所以我们需要先引发奶症。刚才说的往内按，挤下去，放开，往内按，挤下去，放开的挤奶动作，我们继续做。用一个又轻又快的节奏，往内按几下去放松，往内按几下去放松，按几按几按几按几按几按几，这样子。其实轻微的时候 ，baby 刚开始吸也是这样子的，又轻又快的动作。现在的挤奶器大部分也是刚开机的时候会先有一个 stimulation mode， 也是又快又轻的。按挤，按挤，按挤，一般上这样子，大概三十秒到一两分钟左右，你的喷奶反射就会来了。重点是你要放松。当喷奶的反射来了
，你就可以把挤奶的速度放慢，然后力道稍微增加一点。我说的是增加一点啊，不是用尽力啊。挤奶是千万不能弄痛自己的，痛是会抑制奶水出来的，会影响到奶量。要用一个不会弄痛自己的力度。往内按几下去放松，往内按几下去放松。这个时候，你的奶水就会沙沙沙那样喷进纯奶瓶里面，很疗愈的声音。按沙，放开；按沙，放开；按沙，放开。重复。现在就是你找出最有效位置的机会了。刚才我不是说 C 字形手势要放在乳晕边缘吗？其实你可以试试看，放在乳晕边缘前一点点，还是后一点点，看哪一个位置按下去做这个动作，会有至少一条的喷奶线的。啊，最有效的位置，你认住那个位置，那么以后挤奶的时候，手指直接从那一边下手。我们乳房里面的乳腺。是好像树根那样伸展到四面八方去的，所以如果你挤奶的时候手指是放在十二点和六点的话，那么你只是把这两个方向的奶水挤了出来而已，其他方向呢是还没有挤出来的。所以当你挤奶的时候，发现哎奶水好像出来的比较少了，你是可以把手指转换一个方向，或者你换手，总之从不同的角度。把乳房里面的奶水都排空。当你把一边的乳房排空了，是可以换去另外一边乳房，重复刚才同样的那几个步骤的。当你感觉越挤越少，你是可以重新刺激奶针再来的，就是重复刚才说的又轻又快的按挤、按挤、按挤的动作。亲喂 baby 的时候也是这样子，当奶针过了，奶水的 flow 比较慢了。只要 baby 继续吸，奶针又会再来的。所以，我们时常说，乳房是不会真正空掉的。挤奶的时候，你也可以利用一些外来的帮助，去刺激身体分泌催产素。催产素就是引发奶针的荷尔蒙。我们可以通过很多方式去刺激催产素的释放，比如说刺激乳头啊。按摩啊，按摩身体任何部分都是有效的。听 ASMR 啊，或者看 baby 的照片，或者 baby 的 video， 听 baby 的哭声，或者你秀秀 baby 的衣服等等，刺激到身体释放催产素，奶针就会再来。在挤奶的时候，妈咪们太过专注，往往会不知不觉这样子缩起肩膀，这样子来挤。这个姿势维持久了，你会肩膀酸痛的，所以要放松肩膀，不要缩起来。如果你长期这样哦，你每次挤奶的动作，一开始挤奶这样子，哇，你这里就会酸痛。要记得，疼痛会影响奶水的分泌。妈咪要记得提醒自己，放松，放松 ，OK， 放松，放松，做一点 stretching 的动作去让自己放松。手挤是需要练习的，不要只是挤了一两次，看到效果不好就放弃。练习多了，你会逐渐抓到窍门，然后逐渐越挤越多。曾经有位妈咪跟我说，她买的那个泵是一个很出名，很多妈咪用到很有效的泵，可是她泵的时候却每次都泵到很少。然后她就学习用手挤啦。练习了一段日子，居然让他挤到超过他用挤奶器一倍的奶量，而且很多妈咪都说，手挤不但比挤奶器更快更有效，更容易排空乳房，而且哈、哦、还减少了清洗和消毒挤奶器的麻烦。如果你看完这里还是很不确定用手挤的方法，需要进一步指点的话，请留意我的下一个 video 哈、哦。因为在下一个 video 里面，我会通过 video 一步一步陪大家练习用手机，到时记得准备耳机哈。好啦，谢谢大家，我是丽丽。